तो हेलो स्टूडेंट हेलो एंड वेलकाम बैक टू बांगलाते विज्ञान आज के उच्च माध्यमिक बायोलजी प्रोजेक्ट सम्पर् आज के आलोचना करबी प्रोजेक्ट तुम्हारे बुझिए देव ये प्रोजेक्ट सम्पर्क आज के आलोचना करब स्थानीय एलिकार कतगुलो गाच कतगुलो कमपक्षे दस टी उद्भिद प्राणी तलिका तैरी तो करा तरह संरक्षण ठीक है हमारे अनेक स्टूडेंटा यो एट सम्पर्क जिज्ञेस करें सबको प्रोजेक्ट ही करिए देव ठीक है तो ये प्रोजेक्ट हमें आज के तुम्हारे बुझिए देव ठीक है कि भाव करते कि पॉइंट दीते हैं समस्त तो देखो जे जे पॉन्टगुलो तुम्हारा मेनलि रखते हैं सेगल दीची इसाओ तुम्हारे स्कूले जो पॉन्टगुलो करते बोले सेगल क्योंकि तुम्हारा करते पर मेन जो पॉन्टगुलो करते हैं तुम्हारे भूमिका लिखते है एवं प्रकल्प कर प्रोजेक्ट कर लक्ष्य उद्देश्य करते हैं पूर्व क्जे पर्याचना करते हैं हे प्रयोग पार्टा करते हैं उद्भिदे तलिका ठीक है कौन को उद्भिदगुल तुम्हें संग्रह कर तुम्हार एलिकार जो उद्भिदगुल आज से सब देखो एवं हे प्राणी तलिका तपर उपसंहार तथ्य सूत्र एवं शेषे करते हैं तुम्हें कृतज्ञतार शिकार और प्रत्येक क्योंकि पेज नम्बर दीते हैं तरह आगे जो तुम फ्रंट पेजा कर फ्रंट पेजा प्रत्येके एम भाव कर प्रचुर जो तुम्हारे खर्चा करते हैं सरमटा नए फ्रंट पेजटार क्षेत्र में तुम क्यों अवश्य हे रिलेटेड छवि कि मध्य एके दीते पर लास्टे बी तेल कि तुम्हार नम्बर बस भलो है अच्छा तो फार्स्टे एसो इंट्रोडक्शन भूमिका देखो फार्स्टे तुम लिखे दिले एखे खूब बसि तुम्हें मुखस्त कर लिखते पर देखे टुकते सरम कि तुम एखान के लीते ही पो हाँ जीव बैचित्र का बोले से तुम लिखले को अंचल जल स्थल इत्यादि बसस्थान बसबाजकारी विभिन्न प्रजातर उद्भिद प्राणी अणुजीव मध्य जे बैचित्र देखा जाए ताके से अंचले जीव बैचित्र बोले नर्माली तुम्हारे बोते आज लास्ट चैप्टारे जीव बैचित्र ठीक है लास्ट चैप्टार बी लास्ट इूनीट इूनीट फाइव एक देखें हाँ अच्छा जैसे परिवेश आज तेज़ तो खूब ही सुविधा ये प्रोजेक्टर क्षेत्र अच्छा तो जीव बैचित्र के इंगरेजी बायोडाइार्सिटी बोले विज्ञानी ये विज्ञानी प्रथम यवहार करें तो जीव बैचित्र देश देश जीव बैचित्र से ही देश मानव समाज खाद्य बसस्थान स्वास्थ्य अर्थनीति परेश मेुदंड हिसाब से विवेचित है ठीक है ये प्रकल्पे ग्राम व शहर तुम जो ग्रामे थको ग्रामे स्कूल जो तुम तुम जो टुकबे ना पुरोटाई तुम्हारा जे जेखने थको हमें बुझिए दीची से भतन को लिखे तुम जो ग्रामे थको तो ग्रामे देखो धान टान पाव जाए धान गाज पा जाए ग्रामे जी पशुगुलो पा जाए पाखीगुलो पा जाए क्योंकि शहरे और रखम को पा जाए ना तो तुम ग्रामे थे ग्रामे ये लिखे जो हमारे ग्राम शहर व जिला जेखने तुम बस कर सेखानकार कैकटी उद्भिद प्राणी वैचित्र पर्यवेक्षण कर उद्भिदे क्षेत्र तरह परिचिति प्राणी क्षेत्र तरह संख्या विचार कर संरक्षण प्रयोजनता निरूपण कर लक्ष्य उद्देश्य ठीक है अच्छा हमें यकम भाव दी दिल तुम्हारा एट स्क्रीनशट करते पर लक्ष्य उद्देश्य ग्राम शहर एवं एर जिलार जीव बैचित्र प्राचुर्य तरह संरक्षण प्रयोजनता सम्पर्क साम्य ज्ञान अर्जन एवं सचेतनता तैरि बर्तमान प्रकल्प उद्देश्य जीव बैचित्र एक परेशर स्वास्थ्य जीव बैचित्र एक परेश और स्वास्थ्य परिचय बहन कर जेहेतु जीव बैचित्र प्रधान उपादान हे उद्भिद और प्राणी तईना जीव बैचित्र प्रधान उपादान कि उद्भिद और प्राणी सूतरा प्रभाव मानव समाज जैविक सामाजिक और अर्थनैतिक प्रभृति सकल दिखे अपरिशीलेश गुणगत मान बोझार पारिपार्श्य अवस्थित उद्भिद और से प्राप्त प्राणी संख्यागत परिमगत अवस्थान जाना आवश्यक ठीक है तुम्हारा बाकी लिखते पर उद्देश्य देखे नाओ ठीक है लिखे नीते पज कर भिडियो पज कर दिए लिखे नीब एरक तुम्हें पूरा टुकते हैं बुझे तुम लिखे बार हम पूर्व क्या पर्याचना पृथ्वी लुप्त पर उद्भिद प्राणी संरक्षण उन्नीस आठचल्लिश ख्रीटाब्दे आईइ सी एन गठित है 
नाइनटीन फिफ्टी टू ख्रीटाब्दे संस्था सुपारिश अनुजाई भारत इंडियन बोर्ड अफ वाइल्ड लाइफ गठित है परवर्ती समय नाइनटीन सिक्सटी वन ख्रीटाब्दे गठित है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वार्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फर नेचार तत्परवर्तकाले पश्चिम बंगे तैरि है बायोडाइार्सिटी बोर्ड ठीक है इतना लिखे ने बोर्ड उद्देश्य राज्य विभिन्न अंचले जीव वैचित्र नथि तैरिरा लुप्त प्राय विपदग्रस्त उद्भिद प्राणी संरक्षण सुव्यवस्था वेस्ट बेंगल बायोडाइार्सिटी इतिम्य बे कैकटी अंचले जीव वैचित्र नथिभुक्त कर तो तुम्हारा हम लिखे ने भलोक बुझे नहीं ये तुम्हारा लिखे ने बायोडाइार्सिटी का बेपार्ट तुम्हारे इूनीट फाइवे रही है मेन जिनगुल लेखाटा को बड़ो बेपार नहीं तुम्हारा लिखते पर ठीक है अच्छा जरा जरा आज के चैनल नतून चैनल सबसक्राइब करो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखो ये चैने तुम्हारा लाइफ सायन्स बायोलजी इविएस बटनी जुलजी फिजिओलजी एनभायरमेंटाल सायन्स प्रत्येक सबजेक्टर विभिन्न क्लस पे जानल टीशन क्लस रही है से चाहले जयन करते पर सजेशन बायोलजी लाइफ सायन्सर इविएसर प्रति बचर ही क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट कमन थे और प्रति बचर नाइनटी थे नाइनटी एट पार्सेंट स्टूडेंटर अनलैन स्टूडेंट रेजल्ट रोचे ठीक है अभी भिडियो कन्टिन्यू करी तरह एक छात्र रेजल्टो देखिए दीची तुम्हारा देखे नीते जो कारो मन है येजल्ट तुम्हें करते जाओ तुम्हें जयन करते डेस्क्रिपने जाओ फार्स्ट लिंके क्लिक करो ठीक है फार्स्ट लिंके क्लिक कर ले तुम ये सार्फेसा तुम्हार सामने खुले जाए तुम देखे नीते पो हमारे प्रति बचर रेजल्ट ये लिंकता क्लिक कर ले तुम देखे नीते पो हमारे छात्र छात्री रिप्लै कि दो हज़ार एट हज़ार बस छात्र द्वारा क्लस रिव्यू दिए तर क्लस तर कम लेगे इत्यादि दूहजार चौबीस बायोलजी सजेशन एकदम हंड्रेड पार्सेंट कमन हंड्रेड पार्सेंट मैं हंड्रेड पार्सेंट सजेशन कमन था हज़ार तेईस ऋतव्रत पे नाइनटी एट उच्च माध्यमिक बायोलजी एचड़ा तुम्हारा एखान क्लिक कर माध्यमिक छात्र छात्री रेजल्ट एट उच्च माध्यमिक देखे नीते पर ठीक है हमारे रेजल्ट तुम्हारा प्रति बचर छात्र छात्री क्योंकि ये रेजल्ट क्यों थे अच्छा दो हज़ार तेईस सजेशन परीक्षा दिए स्टूडेंट रिप्लै सजेशन हंड्रेड पार्सेंट कमन तुम्हारा देखे नीते पर देखो एक इंजिनियारिंग स्टूडेंट हो क्योंकि बायोलजी दो हज़ार चौबीस लेटर मार्क्स ठीक है तुम्हारा देखे नीते पर छात्र छात्री रिव्यूटा कि आज ता कि ठीक है ये दूहजार चौबीस छात्र छात्री परीक्षा दिए एस रिप्लै ठीक है ये दो हज़ार पचिशे छात्र छात्री रिप्लै देखे नीते पर सुमित्रा रे और विभिन्न छात्र छात्री रही है तुम्हारा निजेथे देखे नीते पर अरिजित रे हाँ ये छात्रटी अनल पेड टीशन क्लस जयन करार आगे ओ भेवेल एक्चुअलि आदो कि कमन पा जाए कि जाए ना ठीक है ओ कोर्स नहीं रिप्लैट आखाना क्लिक कर तुम्हारा देखे नीते पर ठीक है सैंतन नाइनटी वन पे नाइनटी रही है बट सैंतन नाइनटी वन पे इसलिए प्रति बचर हमारे छात्र छात्री रेजल्ट तुम्हारा एखे क्लिक कर देखे नीते पर खूब सामान्य मूल्य हमें पेड टीशन क्लसगुलो चलते मात्र चार सौ पंचाश टाका प्रति मासे एचड़ा जो तुम्हारा फुल क्रोस नीते चाओ एकदम प्रथम के शेष अब्दि हाँ जेटा कि ना एकदम एगारो मास क्लस जेटा भर्ती समेत फीस पड़े प्राय पाँच हज़ार टाची जो एन बर्तमान डिसकाउंट अफार चलते मात्र पैंतरिश टाक ठीक है मात्र पैंतरिश टाद डिसकाउंट अफार चलते पैंतरिश के एगारो दिए भाग कर देखे ने तुम्हार मासे कत को पड़े यही मूल्य तुम यही रकम भाव कोथाओ क्लस पाना ठीक है तुम्हारा निजे जाते ही देखे नीते पर क्लस क्यों क्या भाव क्लसगुलो है प्रथम तुम्हें क्लस बुझिए देा कन्सेप्ट ठीक है से खान तो सबगलो परीक्षा आसे ना से खान कोश्चन अन्सार क्लसर पर ही तुम पेड ग्रुपे पे जा ठीक है सेगलो तुम्हें होमवर्क कर जमा करते तुम्हें खतार मध्य उल्टो पाल्ट लिखे रखो कि ना से तुम उल्टो पाल्ट परीक्षा लिखो और तुम्हार नम्बर कम से कई होते देवा जाए ठीक है एवं तुम्हें होमवर्क कर पर दिन क्लस आसले जमा कर दीले अनल ठीक है 
সেখানে আমাদের জায়গা থেকে জমা করে দেবে পিডিএফ করে খাতায় লিখে পরের দিন ক্লাসে আসলে পরের দিন আবার কনসেপচুয়াল কনসেপ্টটা তোমায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো পরের ক্লাসে আবার সেদিনকেই তোমার আগের দিনের ক্লাস প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর লাইভে কিন্তু চেক করা খাতায় এটা ভুল আছে এটা ঠিক করো তুমি তখন ঠিক করলে তোমার নিজের ভুলটা তুমি কিন্তু জেনে গেলে আচ্ছা এইভাবে লিখলে ভুল হয় হলো এটা তুমি খাতায় নোটস তৈরি করলে একদম প্রথম থেকে তোমার নোটস তৈরি ঠিক আছে এবং তোমার টপিক শেষ হলো সাথে সাথে মক টেস্ট লাইভ মক টেস্ট তুমি লাইভে বসে মক টেস্ট দিলে তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে তুমি নিজে বুঝতে পারলে আচ্ছা আমার এখানে ভুল হয় ও আচ্ছা আমি এভাবে লিখলে এভাবে হ্যাঁ আমার টাইম ম্যানেজ হয় না নাকি আমি লিখার পর আমার ভুল হয় কী সমস্যাটা তুমি কিন্তু অনলাইনে টপিক শেষ হলেই তুমি কিন্তু মক টেস্ট দেওয়ার পরে তুমি জানতে পারবে মক টেস্ট দিলে সাথে সাথে কিন্তু আমাদের খাতা চেকিং হয় ওকে তো আমাদের ক্লাসগুলো এইভাবেই হচ্ছে এছাড়াও তোমার ভাবে রেকর্ড ক্লাস এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো তোমার ডাউট থাকবে তুমি কিন্তু ডাউট গ্রুপে জিজ্ঞেস করবে তোমার ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো আমাদের ক্লাসগুলো এইভাবে চলছে তোমরা যদি চাও কেউ টিউশন ক্লাসে জয়েন করবে তো ওই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটায় তোমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটায় তোমরা যোগাযোগ করবে এছাড়াও ডেসক্রিপশানে দেখো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এখানে যোগাযোগ করে আমাদের যে শর্ট টার্ম কোর্স যেটা ডিসকাউন্ট চলছে ফাইভ থাউজেন্ডের কোর্স পাঁচ হাজারের যেটা মাত্র তিন হাজার পাঁচশোতে পাচ্ছে এবং এই তিন হাজার এগারো দিয়ে ভাগ করে দেখবে এগারো মাসের টোটাল ক্লাস ঠিক আছে টোটাল যে ক্লাসটা আছে সবটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ সবটা তোমায় আলাদা করে করিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো সেইটা কত পড়ছে পঁয়ত্রিশশোকে এগারো দিয়ে ভাগ করে দেখবে ঠিক আছে মাত্র তোমাদের পরে হচ্ছে তিনশো আঠারো টাকা প্রতি মাসে এইভাবে তোমরা কোথাও এই রকম ক্লাস কিন্তু পাবে না ঠিক আছে এবং আমাদের ছাত সবার আগে বলবো তুমি ভর্তি হবে কি না হবে পরের কথা তুমি আগে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট ও রিপ্লাই দেখো রিভিউ দেখো তারপরে যদি তোমারও মনে হয় তুমি এরকম কমপক্ষে নাইনটি পার্সেন্ট থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার তুমি পেতে যাও নাইনটি এইট বউ ছাত্র পেয়েছে যদি এরকম পেতে যাও সাজেশান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন এবং তোমাকে এতভাবে প্র্যাকটিস করানো হবে তোমার ভুলগুলো শুধরানো হবে তোমার প্র্যাকটিস তোমায় সেই জায়গায় কিন্তু নিয়ে যাবে যাতে করে তোমার ওই রেজাল্টটা আসবেই ওকে তোমরা চাইলে জয়েন করতে পারো চলো এবার আমরা প্রজেক্টের বাকি পার্টটাতে চলে যাই এসো এবার প্রজেক্টের বাকি পার্টটা আচ্ছা প্রয়োগ এবার এসো প্রয়োগ আচ্ছা তো প্রয়োগটা বুঝতেই পারলে দেখো বর্ণ আমি আর একটু বলে দিই এটা একটু ডিস্টার্ব হলো প্রয়োগটা আর একবার বলে দিই ওকে বর্ণপ্রাণীরা বর্ণপ্রাণীরা তাদের খাদ্য বাসস্থান এবং প্রজননের প্রয়োজনে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল অনেক অনেক প্রাণী বিশেষত পাখিরা তাদের ডালের পাখিরা ডালে তাদের বাসা তৈরি করে অথবা পাখিরা ডালে বসে কিন্তু বিশ্রাম এটা আমরা সবাই জানি যে বন্যপ্রাণীদের প্রধান আশ্রয়স্থলই উদ্ভিদ অনেক স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী যেমন হচ্ছে বাদুর বাদর কাঠবিড়ালি বৃক্ষ নির্ভর তারা কিন্তু গাছেই থাকে হ্যাঁ গিরগিটি জাতীয় সরিষী প্রাণীও গাছের ডালে বিচরণ করে গাছে গাছের উপস্থিতি কেবলমাত্র অন্যান্য জীবদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক তা নয় মানব সভ্যতার বিকাশ এবং মানুষের বেঁচে থাকা এবং খাদ্যবস্তু যোগানের জন্য বিভিন্ন প্রকার আবশ্যক এই প্রয়োজন এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে আমরা দুটি সমীক্ষা করব এবং আমাদের নিজস্ব অঞ্চলে আমাদের বাসস্থান গ্রাম বা শহর সেখানেই হোক যেখানেই হোক আমরা সেখানে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের উদ্ভিদগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সাধারণ নাম এটা আমি আরেকবার দিয়ে দিলাম এটা দেখে নিতে পারো দেখে লিখতে পারো ঠিক আছে পজ করে করে এটা লিখে নিতে পারো আমি বলছি সেটা পজ করে পড়ো লিখতে পারো কোনো সমস্যা হবে না বিজ্ঞানভিত্তিক নাম গোত্রের নাম স্বভাব বাসস্থান এবং তাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করা হয় এখানে এ বিষয়ে একটি নমুনা দেওয়া হলো অনুরূপ অঞ্চলে প্রাণীদের যেমন হচ্ছে পাখি স্তন্যপায়ী সরিষী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রাপ্য সংস্থার ভিত্তিতে একটি পর্যালোচনা করব এখানে এখানে প্রাণীদের ওপরে একটি নমুনা সমীক্ষার ফলাফল দেওয়া হলো এবার এইটাই আসি আসল পার্টটা এবার তোমার এলাকায় যে পাখিগুলো আছে ধরো কেউ গ্রামে থাকে সেই গ্রামে কিন্তু ধান গাছ আছে পাট গাছ আছে তাই না বিভিন্ন চাষ হয় সর্ষে গাছ আছে বাট যারা ধরো শহরে থাকো বা যারা মানে একটু গ্রাম বা শহরের মাঝামাঝি অঞ্চল সেসব জায়গায় থাকো ঠিক আছে সেইখানে তো ধান চাষ হয় না 
সেখানে যে গাছগুলো আছে সেগুলো তোমরা সংগ্রহ করবে যেমন ধরো নর্মালি সব জায়গায় থাকে সেই গাছগুলো ধরো নয়নতারা কালমেঘ তুলসী হ্যাঁ এই টাইপের যে গাছগুলো আছে এইগুলোর সম্পর্কে লিখতে হবে এগুলো এবার কী লিখতে হবে দেখো দেখো মেনলি কী কী লিখতে হবে উদ্ভিদের নাম ঠিক আছে বিজ্ঞানসম্মত নাম গোত্র স্বভাব বাসস্থান ব্যবহারিক করতে হ্যাঁ তো নয়ন তারা সাইন্টিফিক নেম হলো সাইন্টিফিক নেমের নিচে দাগ দেবে আচ্ছা গোত্র হলো স্বভাব হলো বাসস্থান হলো এবং হচ্ছে ব্যবহারিক গুরুত্ব এখানে তুমি এগুলো কিন্তু তুমি তোমার বইতেও আছে দেখবে ইউনিট ফাইভে রয়েছে এছাড়া তোমার কাছে যদি তোমার ইভিএস বই থাকে সেখানেও রয়েছে ঠিক আছে পেয়ে যাবে এগুলো কোনো বড় ব্যাপার না মেন যেগুলো লিখতে হবে উদ্ভিদের নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম গোত্র স্বভাব বাসস্থান ব্যবহারিক গুরুত্ব তো এখানে নয়নতারা বাসক তো কালমেঘ এগুলো সব জায়গায় পাওয়া যায় এগুলো দেখো সেই তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আছে নয়নতারা বাসে ছবি তুলবে ছবি তুলে সেটাই নয়ন আটকে দেবে মানে এক যে পাশে লিখবে তার পাশের দিকটাই কিন্তু ছবিটা আটকাবে ছবিটা একসাথে আটকাবে ওরকম করলে তুমি কিন্তু নাম্বারটা বাজে পাবে তো পাশে আটকাবে নয়নতারা বাসক কালমেঘ এটা হয়েছে দেখো এগুলো সবার আশেপাশেই রয়েছে কুলেখাড়া তুলসী থানকুনি টোটাল দশটা গাছ তোমাকে বলে দিই যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এখানে হচ্ছে তিন তিন ছটা হলো চারটে গাছ তুমি তোমার মতো করে লিখবে ঠিক আছে এখানেও সেম উদ্ভিদের নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম গোত্র স্বভাব ঠিক আছে এগুলো সব কটারি হ্যাঁ হলো এই যে এবার তোমার আশেপাশে যেসব গাছগুলো রয়েছে ধরো নিম গাছ রয়েছে নিম গাছের তো ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে নিম পাতাটা ছবি তুলে তুমি লাগিয়ে দিলে বা নিম গাছটার ছবি তুলে লাগিয়ে দিলে ঠিক আছে নিম গাছ রয়েছে বিভিন্ন টাইপসের যে গাছগুলো আছে তোমার এলাকার সেগুলো তুমি আর কি নিলে আম গাছও লিখতে পারো ঠিক আছে আম গাছের ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে তাই না আমের আম গাছে বিভিন্ন প্রাণীরা থাকে সেগুলো তুমি লিখতে পারো এরকম না শুধু ঔষধি গুঞ্জ সেগুলো সেটি সে লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই ঠিক আছে এছাড়া আমের পল্লব ব্যবহার হয় এগুলো লিখতে পারো তোমার আশেপাশের যে গাছগুলো আছে টোটাল দশটা গাছ তুমি লিখবে আমি টোটাল ছটা দেখালাম হলো এবার প্রাণীদের তালিকা সবার এলাকার গাছ লিখবে কিন্তু ধরো তুমি তোমার এলাকার স্কুলেই তুমি পড়ো তুমি যদি একটা অদ্ভুত কিছু লিখে দাও ধরো যে গাছটা তোমার পাইন গাছ ধরো তুমি কোথা থেকে একটা নিয়ে লিখে দিলে তো তোমার এলাকায় তো তুমি পাহাড়ে থাকো না তোমার তো পাইন গাছ হবে না তাহলে তুমি লিখলে তো হবে না প্রাণীদের তালিকা আচ্ছা এখানে পনেরো পনেরো দিন ব্যাপী একটি সমীক্ষার ফলাফল দেওয়া হলো ঠিক আছে দেখো তোমার এলাকার যে প্রাণীগুলো আছে সেমভাবে হচ্ছে দেখো বিজ্ঞান প্রাণীর নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম প্রাপ্তিস্থান সংখ্যায় কতগুলো সংখ্যায় পাওয়া গেছে তুমি মোটামুটি দেখবে কতগুলো সংখ্যায় তোমার এলাকায় কাক মানে কাকের কথা বলছি এখানে কাক এবং মন্তব্য যে খুব ভালো সংখ্যায় পাওয়া গেছে নিয়ে গল্প সংখ্যক পাওয়া গেছে ঠিক আছে তুমি পড়তে যাচ্ছ স্কুলে যাচ্ছ ছাদে দাঁড়িয়ে আছো তুমি দেখতেই পাচ্ছ তোমার এলাকায় কোন পাখিটা বেশি আছে কোন পাখিটা কম আছে বা প্রাণীটা নেক্সট হচ্ছে কারবিরালি ঠিক আছে কারবিরালি হ্যাঁ নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম প্রাপ্তিস্থান সংখ্যায় পাওয়া যায় এগুলো সব জায়গায় মোটামুটি কারবিরালি পাওয়া যায় ঠিক ঠিকই দেখবে তোমার ঘরেই আছে তাই না ঘরেই আছে ঘরেই দেখে নেবে ঘর থেকে ছবি তুলে নেবে আর সাইন্টিফিক নেমের তলে কিন্তু এরকম দাগ দেবে ছবি তুলে লাগিয়ে দেবে নেক্সট তোমার এলাকায় যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে যদি বাদর পাওয়া যায় হনুমান পাওয়া যায় সেগুলো তুমি লিখতে পারো যা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে তুমি লিখতে পারো যেটা লিখবে তার পাশে তার ছবি থাকবে পাশের পেজে সে ছবিগুলো থাকবে ওকে তো শালিক গিরগিটি চড়াই যেটা তোমার এলাকায় পাওয়া যায় সেটা তুমি লিখবে দশটা প্রাণী তোমার এলাকায় পেয়ে যাবে ঠিক আছে যেটা তোমার এলাকায় পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু তুমি লিখবে ওকে কুকুরও লিখতে পারো বিড়ালও লিখতে পারো তার জন্য কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা বোঝা গেল আশা করছি প্রজেক্টটা এবার উপসংহার উপসংহার তুমি নিজের মতো করে লিখতে পারো এখানে দেওয়া রয়েছে স্যাম্পেল ঠিক আছে তোমার যে গ্রাম বা তোমার যে শহর সেই এলাকায় তুমি লিখবে আমাদের শহরে বা গ্রামের অমুক গ্রামের নাম সেখানে প্রাণী বৈচিত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এখানে কয়েকটি নমুনা পত্র উল্লেখ করা হলো এই তালিকা থেকে আমাদের অঞ্চলে জীব বৈচিত্র একটি আংশিক ধারণা পাওয়া যায় ভারতের অতি প্রাচীনকাল থেকে উদ্ভিদ নানা ব্যবহার হয়ে আসছে এবং সভ্যতার প্রথম থেকে শিকার প্রথা চলে আসছে বর্তমানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার চাহিদা 
খুবই বাড়ছে পাশাপাশি জনসংখ্যা সভ্যতার চাপে জীববিদ্রা জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এছাড়াও উদ্ভিদের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলে আজ অনেক উদ্ভিদ দুষ্প্রাপ্য এদের আয়ু সংরক্ষণ প্রয়োজন নিজেদের বাড়িতে দুষ্প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ চাষ করে সহজে সংরক্ষণ সম্ভব ঠিক আছে কী করে তুমি সংরক্ষণ করবে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে উপসংকারটা মানে হচ্ছে যা যা তুমি দেখলে এদের কী করে সংরক্ষণ করবে সহজেই সংরক্ষণ করা সম্ভব সাধারণত মানুষকে সচেতন করতে হবে অথবা সাপ গোসা বিত্তি প্রাণীকে হত্যা না করে সংরক্ষণ করা সম্ভব সাপ কিংবা গোসা এগুলো যারা যে সব অঞ্চলে আছে বা এগুলো এগুলো কিন্তু হত্যা না করে এগুলোকে জাস্ট এমনি রেখে দিলেও তো সেটা সংরক্ষণ করা সম্ভব অঞ্চলের প্রাণীদের সংখ্যা গণনা করে বোঝা যাচ্ছে দ্রুত নানা কারণে ফলে উদ্ভিদের সংখ্যা প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে এর ফলে বৃক্ষবাসী প্রাণী সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে আমাদের সমীক্ষায় যেসব প্রাণীদের খুব কম সংখ্যায় পাওয়া গেছে তোমার সমীক্ষায় দেখবে কোনটা কম সংখ্যা নিশ্চয়ই তোমার এলাকার যে কোনটা কম পাওয়া যায় সেটা তুমি জানো অতি অবিলম্বে এদের সংরক্ষণ জরুরি সুস্থ পরিবেশের জন্য তুমি ফোরিং যে কোনো কিছু তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে মাছরাঙা যেটা তোমার এলাকায় আর কি পাওয়া সুস্থ পরিবেশের জন্য জীব বৈচিত্র্য ভারসাম্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কর্তব্য জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নাগরিক সচেতন সচেতনতা করে এবং এটা উপসংগারটা তুমি তোমার ভাষায় লিখতে পারো তুমি যে প্রাণীগুলোকে উদ্ভিদগুলোকে পেয়েছ ওগুলো কী করে তুমি সংরক্ষণ করবে কোনটা তুমি বেশি পেয়েছো কোনটা কম পেয়েছো যেটা কম পেয়েছো তোমার কী বলবো তোমার পুরো পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এটাকে লেখার জন্য ঠিক আছে সেটা একটু আর একবার বলে দিই এটা একটু একটা সমস্যা করছে যাই হোক লাস্টে আসছি কৃতজ্ঞতা শিখা ঠিক আছে তো এখানে যিনি তোমার প্রজেক্ট দেখবেন তাকে তুমি ধন্যবাদ জানাতে হবে যিনি তোমার প্রজেক্টটা সাইন করবেন আমি আমার জীববিদ্যার শিক্ষক বা শিক্ষিকা স্যার বা ম্যাম যে থাকবেন যিনি থাকবেন আর কি এমন একটি সুন্দর প্রকল্প নির্বাচন করে দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই তিনি প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ মতামত দিয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছেন পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে ধন্যবাদ জানাই প্রজেক্টের বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের সাহায্য করার জন্য আর যদি কোনো সাহায্য কেউ তোমার করে থাকেন অবশ্যই তাকেও ধন্যবাদ জানাবে ঠিক আছে এবং এখানটাতে তোমার নাম এবং তারিখ তুমি সেটা লিখবে তোমার সিগনেচার করবে আর কি তুমি কি তো কথা জানাচ্ছ তুমি অ্যাকনোলেজ করছো সেখানে তোমার সিগনেচার করতে হবে তো এই হয়ে গেল কমপ্লিট প্রজেক্ট তোমাদের আর হচ্ছে ফ্রন্ট পেজটা কিন্তু অবশ্যই এই রকম গাছপাতা বা এই জীব বৈচিত্র বা বায়োডাইভার্সিটি কথা উল্টো পাল্টা নকশা মকশা করবে না এটা কিন্তু বায়োলজির টিচার কখনোই পছন্দ করবেন না ওকে আমি এটা সমস্ত আমার যে স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে পাঠাবো এবং হচ্ছে যত মানে আমি যেখানে খাতা দেখছি সেখানে স্টুডেন্ট এভাবে করবে তোমাদের টিচার যদি তুমি যে স্কুলে পড়ছো কে কোন স্কুলে পড়ছো কারা কারা দেখলে যারা যারা দেখলে কোন স্কুলে পড়ছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আজকে কারা ফার্স্ট চ্যানেলটি দেখলে তো সেই স্কুলে যদি কিছু পয়েন্ট বলে থাকে সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে করবে মেনলি এই পয়েন্টগুলোই করতে হয় ওকে আর ফার্স্ট পেজটা আমি বললাম এই রিলেটেড করবে মানে বায়োডাইভার্সিটি রিলেটেড বা কোনো একটা যেই জিনিসগুলো তুমি ভেতরে দিয়েছো সেইগুলো ওপরে ছবি দিতে পারো তাহলে ওই রিলেটেড করলে ভালো হয় তোমার নাম রোল নাম্বার তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এগুলো তোমার লিখতে হবে যেটা তোমার অ্যাডমিট কার্ডে আছে সেটা লিখে খাতাটা জমা দিতে হবে ওকে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার স্টুডেন্টদের যারা যারা পাঠিয়েছে আমার ছাত্র ছাত্রীরা বা যেখানে আমি যুক্ত রয়েছি যে স্কুলে যাই বিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টিচার হিসাবে সেইখানের ছাত্র ছাত্রীদের আর যদি প্রজেক্ট কিছু থাকে বা আমার ছাত্রদের তারা যারা বলেছে টিউশন ক্লাসে অফলাইন অনলাইন যাই হোক সেই প্রজেক্টগুলো আমি আগামী দিনে বাকি প্রজেক্টগুলো সেগুলো করিয়ে দেবো আর ডেসক্রিপশানে বাংলাতে বিজ্ঞান গ্রুপ লিঙ্ক রয়েছে তোমরা সেখানে থাকতে পারো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ প্রত্যেকে লাইক করে দিও তোমাদের উৎসাহে কিন্তু আমি নেক্সট এরকম ভিডিও আরও নিয়ে আসবো এছাড়াও আমাদের টিউশন ক্লাস রয়েছে তোমরা দেখলেই তোমরা ডেসক্রিপশানে যাও ফার্স্ট লিঙ্কে ক্লিক করো দেখে নাও ঠিক আছে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের রেজাল্ট রিপ্লে এবং এখানে কীভাবে পড়ানো হয় শুধুই যে তুমি কমন পাবে কমন পেলেও তুমি লিখে আসতে পারবে না এটা সায়েন্স উচ্চ মাধ্যমিক সায়েন্স উচ্চ মাধ্যমিক বায়োলজি 
ঠিক আছে তোমার যথেষ্ট প্র্যাকটিসের প্রয়োজন এবং পুরো বই পড়তে থাকবে না একদম ইম্পর্টেন্স কোয়েশ্চেনগুলোর ভিত্তিতেই তুমি কিন্তু সাজেশান ভিত্তি একদম অল্প সময় আছে সেই মতো পড়াশুনো করে আমাদের শর্ট টার্ম কোর্স ডিসকাউন্ট অফারে চলছে তোমরা ডিসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়াই আছে এছাড়াও আমি এখানে দিয়ে দিলাম এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা ক্লাসে জয়েন করতে পারো বিস্তারিত জেনে নিতে পারো জেনে জয়েন করতে পারো আমার কাছে যে পড়তে হবে এরকম কোনো মানে নেই যে কোনো প্রফেশনাল টিচারের কাছে পড়ো বাট পড়ো ঠিক আছে এই উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট তুমি সারা জীবন বহন করবে ভালো থেকো প্রত্যেকে ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের আগামী দিন খুব ভালো হোক খুব ভালো একটা রেজাল্ট তুমি উচ্চ মাধ্যমিকে নিয়ে এসো ভালো লাগলে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও এবং তুমি অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দিও আর কিছু যদি তোমাদের মতামত থাকে অবশ্যই জানিও